Practice question one. The patient is receiving a doxorubicin infusion is in right forearm, and you are suspecting extravasation. After stopping the infusion, which action do you perform next? 환자가 지금 독서루비신이라는 개수액을 맞고 있습니다. 오른쪽 상 안에. 그래서 근데 우리가 지금 서스펙팅 하는 게 익스트라바세이션이에요. 어, 이게 뭐지? 익스트라바세이션이라는 게 생겼어요. 그리고 어, 우리가 이 간호사가 이걸 보자마자 딱 스탑을 하셨대요. 잘하셨어요. 그 다음에 우리가 뭘 해야 될까요? One. Attempt to aspirate the rescue drug. Two. Elevate the affected extremity. Three. Apply a hot compress to the IV site. For apply a core complex to the IV site. 예, 답이 뭘까요? 예, 답은 1. Attempt to aspirate the rest of your drug입니다. 그래서 이제 extravasation이란 게 뭔지에 대해 잘 아셔야 되고 독소루비신도 가끔 아시면 좋은데 이렇게 뭐 벌키한 약물들은 잘 모르셔도 이제 우리 컨셉만 아시면 돼요. 우리가 지금 뭔 약을 주고 있는데 extravasation이 있었다. 그럼 뭘 해야 되냐 이거에 대한 개념이 있으셔야 되고 우리 익스트라베세이션이 뭔지에 대해 좀 아시면 되겠죠 이제 독소로비시는 이제 참고로 이제 항암제입니다 이제 익스트라베세이션은요 한국말로 혈관 외 유출이라고 해요 그래서 우리가 IV를 넣고 그게 그 약물이 그 베인으로 그냥 들어간 게 아니라 이제 그 주변 조직으로 리킹을 한 거예요 그쪽으로 유출이 된 겁니다 그러면은 이런 키모 테라피 하시는 분들 항암제 투여받 받으신 분들 그 리킹 하면 되게 아파 하시거든요 그 그게 굉장히 오래 가요 그리고 제가 이 문제를 제일 처음으로 왜 갖고 왔냐면요 이제 인퓨전 널싱 소사이어티 라고 해서 그 인퓨전 전문적으로 하는 간호사들의 그룹들이 있는데 거기에서 조사를 했을 때 제일 1등으로 고소당하는 이유가 이거예요 익스트라바세이션 특히나 키모 같은 거는 그뭐 LPN들이 주는 게 아니거든요 거의 다 그냥 다 RN들이 하는 거 정말 레지던 널스들이 하는 그 액팅들이기 때문에 다른 사람들이 끼어들 틈이 없는 거야 사실 직접적으로 이거 액팅을 해서 이게 문제가 생겼을 때는 RN이 가장 처음으로 고소를 당해요 그러니까 이거는 꼭좀 아셔야 돼요 그래서 혈관에 유출이 된다 그러면 증상이 뭐가 있을까요? 아프겠죠 엄청 아파해요 이제 레드니스 스웰링 페인 있고 이제 페인이 막 정말 타들어갈 정도로 아프다 버닝 센세이션이 있다 그러고 팅 링이 어떤 거냐면 이제 우리 이제 꽉 이제 손 손목 꽉 잡고 있다가 손딱 풀면은 이제 막 짜릿짜릿한 느낌들 있죠. 그거 팅글링 센세이션 하는데 굉장히 아파해요. 굉장히 아파하고 그래서 이게 옆에 그림에도 보시 굉장히 부었죠. 그리고 옆으로 이제 레드니스 발작 있고 스웰링 있고 보이시죠. 환자분들 굉장히 아파하십니다. 그래서 가장 처음으로 하실 건 무조건 스탑, 무조건 아이비 스탑 하셔야 돼요. 그 다음에 다음으로 하셔야 되는 거 아이비 바로 딱 빼지 말고요. IV 루트 그 라인 다 림브 한 다음에 IV 그 캐테를 통해서 10cc 시린지로 베인을 자극시키는 이 약물들을 빨리 제거를 하셔야 돼요. 딱 아스피레이션 하고 한 10cc 정도면 은 괜찮다고 한, 합니다. 그래서 10cc 쫙 빼시고 그 다음에 이 주변이 스웰링 되고 레드니스 발적이 있기 때문에 이게 어떻게 번질지 몰라요. 그렇기 때문에 그 부분을 마크 해주세요. 그래서 이게 그림 그리셔야 되는 거예요. 그래서 그쪽으로 이렇게 볼펜이나 뭐 피부에 해주시는 그런 마커들 있죠. 그걸 통해서 이제 확인하시고 아니면 포토그래프 요새는 뭐 핸드폰들 다 갖고 계시니까 사진 찍으셔서 이제 기록 남기시고 그 다음에 니드 리무브 하시고 그 다음에 피지션 노티파이 해주신 다음에 찰팅 들어가셔야 됩니다. 찰링 하실 때 꼼꼼하게 해주셔야 되고 이게 자기를 프로텍트 하기 위해서 찰팅 꼭 하셔야 돼요. 이제 만약에 이제 환자분들이 나중에 돼가지고 어, 이런 거 수하실 수도 있기 때문에 어, 정말 차팅은 꼼꼼하게 내가 어떤 액팅을 했고 이걸 보자마자 뭘 했고 어떻게 노트했고 뭐 어떤 기록을 남겼다 이런 식으로 꼼꼼하게 해주셔야 돼요. 그래서 이 답이 예, attempt to aspirate the residue drug이었습니다. 그래서 room 이게 넘버 원이었어요. 그리고 여기에서 이제 다른 보기들 elevate affected extremity 이제 그팔 같은 경우에 지금 액츄바세이션이 있는데 올려준다. 좋은 생각인데요. 일단은 이거 먼저 레지듀얼 한 트럭을 빼낸 다음에 해주셔야 되고요. Apply hot or cold compression. 이거는 약물마다 다릅니다. 독소로비신 같은 경우에는요. 콜드 컴프레션이 이제 레코멘드도 된다고 그래요. 그래서 이거에 대해서는 이제 나중에 저희 뭐 캔서 메디케이션 리뷰할 때 같이 들어갈게요. 그래서 2, 3, 4번은 오답이었고 1번이 답이었다. 예, 다음 문제 들어갈게요. Practice question 2. The patient is receiving IV vancomycin 1 gram every 8 hours. Which statement indicates that patient is experiencing an autotoxic adverse effect? 
예, 그래서 뱅크마이신이 나왔습니다. 우리 뱅크마이신은 어디서 한번 리뷰를 했죠. 살짝 그냥 스치고 지나갔는데 C대업 이제 리뷰하면서 잠깐 나왔었어요. 그래서 뱅크마이신 맞고 있는데 환자가 오토톡식 애드버시 이펙트 이게 뭘까요? 이제 오토톡식 하면 우리가 오토 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 이쪽은 다 귀예요. 귀에서 나올 수 있는 이제 부작용이 있을 때 어떤 환자가 어떤 걸 경험을 할 것인가 라는 것이었어요. 앵커마이신에서 나올 수 있는 사이드 이펙트 중 하나입니다. 그래서 1번은 내가 그약 맞았더니 입에서 조금 이상한 테이스트가 난다. 2번은 내가 모든 곳이 좀 가렵다. 이치 하다는 거고 그리고 3번은 My IV side is burning. 내 IV side가 지금 불타오르고 있다. 이게 extravasation이었죠. For I hear ringing in my ear. 귀에서 좀 링잉, 냉댕댕댕 소리가 들려. 좀 이상해. 귀가 좀 이상해. 네, 그래서 이명감, 이명감. 그리고 이독성에서 나올 수 있는 그런 제일 클래식한 음, 네, 증상, 중 한, 증상 중 하나가 어, answer number four. 그래서 I hear ringing in my ear. 그래서 tinnitus 라고 보면서 이 독성이 나왔을 때 나오는 이제 증상 중 하나입니다. 그래서 답은 4번이에요. 이제 뒤에 가서 조금 더 이제 디테일하게 설명할게요. 예, 또 다른 뱅크마이신 문제 나왔습니다. Practice question 3. The patient is receiving IV vancomycin 1g every 8 hours. Which of the following laboratory value is the most important to review before starting the medication? 예, 그래서 뱅크에 대해서 또 다시 다른 문제가 나왔고 이 뱅크를 맞을 때 어떤 랩 밸류를 좀 꼼꼼하게 봐줘야 되냐 라는 질문이었습니다. 1. White blood cell count 2. Platelet count 3. Liver function 4. Renal function 답은 4번 Renal function입니다. 뱅커마이신 볼때 우리 Renal function 봐요. 이제 지금 액팅 하시는 분들 아실 거예요. 뱅커 이제 줄때 그냥 막안 주죠. 그래서 저희 뱅커마이신에 대해서 조금 간단하게 얘기를 해볼게요. 뱅커마이신은요 글라이코펩타이드 앤티바이오릭스 글라이코펩타이드의 항생제입니다. 얘는 저희 알, 알듯이 C-DEP에서 많이 봤고 그리고 MRSA 대표적으로 쓰는 약이죠. 그리고 얘는 대표적으로 그람 파시티브 오게니즘을 커버한다. IV로도 줄수 있고 피어로 줄 수도 있고 그리고 솔루션도 있었던 것 같아요. 그래서 What if developed the vancomycin resistance? 요새는 뭐 항생제 이제 저항견이 너무 많죠. 이제 방코에도 저항균이 생길 수도 있어요. 그거를 VRE라고 해요. VRE가 생겼을 때는 Drug of Choice가 뭡니까? 네, 그래서 뭐두 뭐 가지 크게 옵션이 있는데요. 막 흔하게 많이 쓰는 게 l i n e z o l i d 사람은 뱅코 쓰다가도 안 돼서 결국 이걸 쓰는구나 라고 하시면 될것 같아요. 예, 뱅크마이신은요. 굉장히 이제 탁식한 약중 하나예요. 특히 뭐가 있냐. 오르톡시시티, 이독성, 네프로톡시시티, 신독성 있고 뭐 이제 가끔 이제 물어보는 것중 하나가 프롬보플레바이렌스 그리고 레드맨 신드롬이라고 해서 굉장히 레어한 그런 부작용들이 있고 저희 앵클렉스 수준에서는 오토톡시시티랑 네프로톡시시티가 나옵니다. 그리고 이거 이런 톡시시티 때문에 저희가 트러프 레벨이랑 픽 레벨 등 이제 어, 피를 검사를 좀 하죠. 중간에 이제 어, 뱅코 나가기 전에, 인젝션 전에 뭐 랜덤 레벨을 확인한다거나 트러프 레벨 확인한다거나 아니면은 그 뱅코 준 다음에 이후로 이제 피크 레벨 확인해서 이제 실험 그런 그 실험 레벨, 컨센트레이션 레벨이 어느 정도 수준인지에 대해서 좀 아셔야 되는 거고 이제 트러프 레벨에 대해서 조금 가끔 나올 수가 있어요. 그래서 요거는 이제 디테일하게는 안 들어갈 텐데요. 이게 이 질병마다 어떤 이 케이스마다 우리가 타겟으로 하는 트러프 레벨이 있어요. 굉장히 시비어한 케이스 있죠. 셉시스나 뭐 오스테오마일라이레스 그리고 굉장한 그큰 인펙션 같은 경우에는 좀 트러프 레벨을 좀 높게 본다. 그래서 15에서 20 정도 보고요. 스킨이나 소프트시 인펙션, 그뭐 셀룰라이레스 같은 뭐 이제 뭐 피부 감염 정도 순으로 순으로 오는 거면은 트러프 레벨 10에서 한15 정도 보고 이제 크게 생각했을 때한 10에서 20 정도 수준으로 맞춰줘야 되는구나 이 정도만 아시면 될것 같아요. 오토톡식 메디케이션 이제 독성 부작용을 주는 이제 메디케이션이 있습니다. 이걸 암기하셔야 돼요. 암기 하셔야 되는 약들 제가 빨간색으로 마크 해놨어요. 아, 피록세마이드, 레이식스 하죠. 약, 이제 루프 다이얼 계열로, 계열로 이제 어, 풀문의 컨제스천이나 뭐 볼륨 오버로드나 그 물이 너무 많을 때 몸에 그리고 컨제스티 하트 페일리어 그리고 심부전증 있을 때 우리 레이식스 많이 쓰죠. 이거에 하나의 사이드 이펙트가 이명감 있을 수 있고요. 
이 독성이 있고 그래서 다른 이제 바인크마이신은 아까 저희가 리뷰를 했고요. 다 따로 이제 흔히 많이 물어보는 게 이거예요. 아미노글라이커사이드 계 항생제입니다. 여기에 들어가는 게 겐타마이신, 토브라마이신, 아미카신, 니오마이신, 스트랩토마이신 그래서 뒤에 CIN, CIN이 들어가는 이제 항생제 계열을 다 아미노글라이커사이드 계 항생제라고 생각하시면 되고요. 여기 오토탁식 메디케이션 제가 리스트 만들어 놨잖아요. 이거는 조금 눈에 익숙해지시고 특별히 빨간색 표시한 건 암기해 주셔야 돼요. 제가 임상에서 봤을 때 봤던 오토톡식 메디케이션은요. 이 이독성을 일으켰던 임상에서의 케이스를 알려드리자면 은 엔세이드였어요. 뭐 이런 뭐 레이식스나 뭐 이런 항생제로 제가 오토톡시스티 있던 환자는 못 봤고 엔세이드 이제 오버도산 애들 있죠. 이게 젊은 애들 중에 이제 죽고 싶은데 이제 어떻게 죽을지 몰라서 약을 그냥 들이붓는 애들이 있어요. 근데 이제 엔세이드 같은 경우 특히 에아스피린 에스프린이랑 아이부프로펜, 에드빌 이게 브랜드명이거든요. 아이부프로펜이랑 에스프린은요. 그냥 약국이나 그냥 달러샵 같은데 우리나라 말로 다이소라고 해야 되나? 달러샵들이 있어요. 되게 싸게 막 저거로 파는데 그런 데에서 이런 약들을 그냥 막 팔아요. 그냥 무슨 물건 사듯이 살수 있어요. 그래서 이제 얘네들 죽으려면 뭐 별짓을 다 하지. 그러다가 이런 거 원바트씩 그냥 한한한큼다 먹고선 네, 그리고 이제 이머전시로 이제 예, 넉다운 데서 이제 끌려오는 애들이 있거든요. 예, 그거 먹고 나중에 이제 저 아키트 페이스, 이제 톡시시티의 페이스 좀 지난 다음에 나중 돼서 애들이 귀가 멍멍하다는 뭐 그런 얘기예요. 죽으려고 했던 애들이 나중에 귀가 멍멍하다고 막 컴플레인하고 막 그래요. <웃음> 그래서 임상에서는 사실 엔세이드를 조금 더 많이 봤었어요. 저는 그래서 아미노글라이코사이드 계열은 사실 많이 안 써요. 요새 근데 이제 엔, 엔클렉스가 좋아하는 문제예요. 그리고 뱅크마이신은 워낙 많이 쓰고요. 그래서 뱅크마이신 문제는 이제 나올 수 있고 특히 또 레이식스도 워낙 많이 쓰니까 이거 많이 쓸수 있다. 이제 제 오토톡시시티랑 네프로톡시시티를 이게 부작용 관련된 약 계속 이제 문제가 나오는데 그중 제일 흔하게 나오는 게이 아미노글라이커사이드계의 항생제입니다. 아까 말씀드렸죠? 여기에 들어간 약들 네, 이름들은 일반 명이 아미칼신, 겐트마이신, 니오마이신, 초브라마이신, 스트랩토마이신이에요. 가로친 것들은 다 브랜드 명입니다. 그래서 아미칼신, 게라마이신, 그리고 네오스포린, 그리고 이네일로로 토비, 뭐 토브렉스 이런 식으로 쓰고 얘네들이요 신독성이 굉장히 심해요. 니오마이신 같은 경우에는 지금 제가 써 있는 이제 네오스포린 같은 것들 같은 경우에는 눈으로 준 눈에 이제 안약으로 많이 쓰거든요. 그래서 다 토피컬이에요. 근데 눈에 눈에만 잠깐 조금씩 쓰고 하는 것들 그리고 토브라마이신 같은 경우에도 이제 거의 다 토피컬이에요. 왜냐면 아이비로 이런 걸 거의 못 써. 왜냐면 신독성이 너무 독해서. 하나 더 다른 탁시스티가 오토톡시스티예요. 이독성. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 환자들이 윙윙이나 이어 이제 나 귀에서 윙윙거린다 이런 이제 컴플레인을 시작합니다. 그럴 때는 무조건 스탑 인퓨전 해준다. 그래서 이런 이게 턱시시티 때문에 우리가 실험, 피그 앤 트러플 레벨 본다. 그래서 얘들도 이제 피 뽑아서 조금 확인합니다. 가끔 물어보는 게 겐타마이신 트러플 레벨을 좀 알고 계시면 편하신데요. 겐타마이신 트러플 레벨은 1 정도 수준으로 맞춰준다. 1 마이크로그램 퍼 밀리리터예요. 그래서 1, 1 숫자 하나만 알아주세요. 1 이상으로 넘어가면 좀 얼러트 해줘야 된다라고만 아시면 됩니다. 네, practice question 4 들어갈게요. The patient is receiving IV gentamicin after gastrointestinal surgery. Which of the following is the most appropriate statement? 예, 그래서 저희 겐타마이신 맞고 있는 환자가 있습니다. 어떤 걸좀 봐줘야 됩니까? 우리 어, 겐타마이신 나안다 아미노글라이커 계열 이제 항생제였다. 얘는 네프로톡시시리 신독성 심하다. 어토톡시시리 뭐 이독성 심하다. 이걸 봐줘야 된다. 알고 있었습니다. One, report a trough level of 0.1 microgram milliliter and a hold infusion. Two, reinforce strict fluid restriction. Three, monitor serum creatinine levels closely. Four, inform the patient that the urine may turn darker. 예, 답은 3번이었어요. 우리 그 네프로톡시시리, 그냥 신독성 때문에 우리가 봐줘야 되는 거. 비유인 크리아틴 레벨 보고, 뭐 크리아틴 클리어런스 이런 것도 보, 봐준다. 이거는 랩에서 어디에서 보실 수 있죠? BMP, 이런 베이직 메라볼릭 패널에서도 보실 수 있고, 뭐더 크게 보실 거면 리버 펑션도 보시는 분들은 뭐 CMP 같이 내시죠? 그래서 BMP만 딱 검체 내셔도 보실 수 있는 랩입니다. 그, 
어, question 그 answer number one 에서 trough level 은 1로 번다고 그랬어요. 1 정도 수준으로 이해하셔야 되고 0.1은 정말 낮은 수준이죠. 그러니까 이때는 hold infusion 하지 말고 일단 계속 continue 하시면 되겠죠. g e n t a m y c i n Yeah, practice question 5. The patient is receiving IV t o b r a m y c i n The RA noticed that random trough level is 3 microgram per milliliter. t o b r a m y c i n was given daily and the next dose is planned now. What is your priority before administration? Yeah, 그래서 t o b r a m y c i n 도 나왔어요. 얘도 trough level이요. 1로 보시면 돼요. t o b r a m y c i n g e n t a m y c i n 아, 우리 이제 이해했어. 얘네들은 trough level 1 정도 순으로 봐주면 되겠다. 1. Administer infusion as order. 틀렸어요. 2. Hold infusion and notify the providers. 예, 이게 답이죠. Trough level이 좀 높아요. 지금. 그래서 잠깐 홀드하고 확인하신 다음에 그 다음에 오더에 따라서 진행하시면 됩니다. 3. Verify with lab and repeat trough level. 아니에요. 4. Administer for 8 hours later. 이거는 제 간호사들이 하실 수 있는 일이 아니에요. 무조건 이런 거는 노트에 먼저 해주시고 스케줄 딜레이 되거나 그러면 그 코멘트는 해주실 수 있는데 본인 맘대로 8hour나 12hour 본인 맘대로 조정하시면 안 됩니다. 예, 그래서 저희 약물 정맥 주사 관리에서 문제 리뷰했습니다. 그래서 오늘 이제 문제 유형과 전략 그리고 익스트라바세이션 문제 이거 보면서 제가 이거 수에 많이 걸린다. 좀좀 얼럿하게 봐야 된다라고 말씀드렸어요. 그리고 뱅코마이신이랑 아미노글라이코사이드 그 항생제 리뷰를 했습니다. 두개다 이제 많이 나오는 이유가 오토톡시스리 이게 좀 특별한 이제 부작용이에요. 그래서 이것 때문에 이게 많이 나오고 오토톡시스리 관련돼서 메리케이션 리스트 잠깐 리뷰했어요. 그래서 많이 나오는 문제들이 있다. 이건 좀 암기를 하자라고 말씀드렸습니다. 도움되는 어. 클라스였으면 좋겠고요. 다음에도 계속 동물 관련된 이제 문제 리뷰 계속 컨티뉴 하겠습니다. 예, 감사합니다. 아 그리고 저희 구독자분이 아, 20분이나 됐어요. 제가 아, 뭐 별거 하지 않는데도 이제 조금씩 늘어나서 예, 해피하네요. 이제 어, 제가 개인적으로도 뭐 질문 받습니다. 세 분한테 이제 메일 받았거든요. 그래서 메일도 막 자주 확인하니까요. 궁금하신 점 있으시면은. 꼭 이메일 주시고 친절히 답변해 드릴게요. 예, 오늘은 그럼 여기까지 할게요. 예, 감사합니다.